প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো অর্থনীতি বিষয়ের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহমুদ শাহারুদ হোসেন আমি গত ক্লাস সমূহে তোমাদের অর্থনীতি প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং অষ্টম অধ্যায় যথাক্রমে মূলধন এবং খাজনা নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমি তোমাদের সংগঠন অধ্যায় অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো নানান সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে ক্লাসটা নিতে হচ্ছে এখানে বাসায় অবস্থান করছি এবং অনেক লজিস্টিক সাপোর্টই আমার কাছে নাই ইচ্ছা করলো আমি মনের মতো করে ব্ল্যাক বোর্ড ব্যবহার করে ক্লাস নিতে পারছি না তারপরে আমি চেষ্টা করব যে বিষয়গুলোকে তোমাদের সামনে সহজ করে উপস্থাপন করার আর তোমরা পড়ার সাথে থাকো এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি তো আমি সংগঠন নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমি এই ক্লাসে মূলত সংগঠন বিষয়টা কি সেটা সে ধারণাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করব আর কি তো আমরা জানি উৎপাদন করতে গেলে চারটি উপকরণ প্রয়োজন হয় সেটা হলো ভূমিশ্রম মূলধন এবং সংগঠন এই সংগঠন উপকরণটি অন্যান্য উপকরণের সাথে একটু আলাদা কারণ এর কাজ হলো যে অন্যান্য উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন যে কোনো উৎপাদন কার্যক্রম যে কোনো জিনিস আর কি যদি আমি একটা আমি যদি কোনো জমিতে যদি আমি ধান উৎপাদন করতে চাই তাহলে ধান উৎপাদন করতে গেলে আমার যে জমি লাগবে বা ল্যান্ড যেটা ন্যাচারাল ফ্যাক্টরস যেটা বলছে আর কি ন্যাচারাল ফ্যাক্টরস যেটা সেটা লাগবে ক্যাপিটাল লাগবে আমার লেবার লাগবে এই বিষয়গুলো কতটুকু কি পরিমাণে লাগবে এটা এটার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করাটার কাজই হলো যে মূলত সংগঠনের কাজ আর কি আর এই সংগঠনের কাজ যে ব্যক্তি বা যারা করে তারা হচ্ছে সংগঠক আমরা ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় যে অন্টারপ্রেনিয়র বা উদ্যোক্তা এই উদ্যোক্তা শব্দটি আমরা অনেক এই শব্দটির সাথে আমরা অনেক বেশি পরিচিত কারণ আমাদের বর্তমানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি দেশে যে আমাদের বেকারত্বের হার অনেক বেশি আমাদের প্রায় প্রায় তিরিশ কোটি তিরিশ লক্ষের মতো তিরিশ লক্ষের মতো আমাদের শ্রম শক্তির আমাদের বেকার আর কি তারা কাজ পাচ্ছে না তো এই ব্যাপক শ্রম শক্তির কাজে লাগানোর জন্য এরা যেন চাকরি না খুঁজে চাকরি না খুঁজে নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার মানে নিজে যেন উদ্যোক্তা হতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ উনি নিচ্ছেন এবং চেষ্টা করছেন যে সামনের দিনগুলোতে এই বেকার শ্রম শক্তিগুলো তারা উদ্যোক্তা রূপান্তর হবে এবং তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে তাহলে উদ্যোক্তা জিনিসটা কি আসলে এবং সে কি কাজগুলো করে তো উদ্যোক্তা এটা একজন উদ্যোক্তা তার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং তার একটি স্বপ্ন থাকে এবং সেই স্বপ্ন দ্বারা সে তাড়িত হয় সে প্রথমে গভীরভাবে একটা বিষয় নিয়ে ভাবে চিন্তা করে চিন্তা করে বর্তমান সে বাজার ব্যবস্থা উৎপাদন উপকরণগুলো কোনটা তার কাছে সহজলভ্য আছে কোন পণ্য উৎপাদন করলে সেটা ভালো দামে বাজারে বিক্রি করতে পারবে এইসব নানান বিষয় নিয়ে উদ্যোগ তাকে ভাবতে হয় এবং সে ভেবে একটা ব্যবসা দাঁড় করে যে কোনো একটা ব্যবসা সে দাঁড় করাতে পারে আর কি এখন উদ্যোক্তা আর অন্যান্য যে উপকরণগুলো আছে এর মধ্যে যে পার্থক্য জায়গাটা দেখা যায় সেটা হলো যে অন্যান্য উপকরণগুলো হলো কন্ট্রাকচুয়াল তার মানে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয় অন্যান্য উপকরণ উদ্যোক্তা তার যে পণ্য উৎপাদনের জন্য সে চিন্তা ভাবনা করছে সেই পণ্য উৎপাদনের জন্য সে লেবার কন্ট্রাক্টে নেয় সে মূলধন ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারে বা নিজের মূলধন ব্যবহার করতে পারে সেক্ষেত্রে সুযোগ ব্যয় আছে সুদ সুদের হারটা সেটাও সেক্ষেত্রে ব্যাংক রেটে সে আলাদা করে ব্যয় করে নিতে পারে তাও কন্ট্রাকচুয়াল এবং জমির খাজনা সেটা জমির মালিককে পে করতে হয় তার মানে অন্যান্য উপকরণগুলো সবগুলো তাকে সংগ্রহ করতে হয় এবং সে এই উপকরণগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এই সমন্বয় সাধনের কাজটাকে বলা হচ্ছে অর্গানাইজিং বা ব্যবস্থাপনা করা এই উপকরণগুলো সুন্দরভাবে একটা পরিমিত পরিমাণ বা স্ট্যান্ডার্ড যে অ্যামাউন্ট যেটা আছে পরিমিত পরিমাণে প্রত্যেক উপকরণগুলোকে যদি সুন্দর করে সে সমন্বয় সাধন করতে পারে তারপরে সমন্বয় সাধন করে সে কিন্তু এই পুরো ব্যবসার রিক্সা তাকে নিতে হয় তার মানে সে অর্গানাইজিংয়ে যে কাজটা করছে একদিকে সেটা একটা আছে আর একটা হলো তাকে রিক্স টেকিং করতে হয় মানে তাকে রিক্স নিতে হয় আর কি এই রিক্সটা অন্য কোনো ফ্যাক্টরস কিন্তু নেবে না এবং রিক্সটা নিতে হবে উদ্যোক্তাকে নিতে হবে উদ্যোক্তা 
তার যে মূল টার্গেট যে মুনাফা অর্জন করে নিয়ে আসা মুনাফা বের করা কিন্তু মুনাফা বের করতে গেলে উদ্যোগ থেকে প্রথমেই অন্যান্য যে কন্ট্রাকচুয়াল যে ফ্যাক্টর আছে তাদেরকে তার পেমেন্টগুলো দিয়ে দিতে হয় এ সে অন্যদেরকে দেওয়ার পরে যদি কিছু থাকে সেটা তার আর না থাকলে সে কিছু পাবে না তা তার মানে তাকে মুনাফা এবং লস এই দুইটার জায়গাতেই তাকে থাকতে হয় সে এই রিক্সটা নেয় আর কি এবং এই জন্য বলা হয় যে একজন সংগঠকের যে সংগঠন যেটা পাচ্ছে আর কি মুনাফাটা এটা হলো তার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার আর ঝুঁকি যেটা আমরা বলি যে যেটা পরিমাপ করতে পারি আমি যে আমার সামনে এই এই সমস্যাগুলো আছে কিন্তু এমন অনেক ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো আমরা পরিমাপ করতে পারি না যেমন যেটাকে বলে আনসারটেন্টি বা অনিশ্চয়তা যেমন এই যে বর্তমানে আমরা করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত সারা পৃথিবী এখানে কিন্তু অনেকেই অনেক ব্যবসায়ী তারা কিন্তু এটা কখনও চিন্তা করতে পারেনি যে তাদের ব্যবসা আজকে এই ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে এটা হলো অনিশ্চয়তা একজন উদ্যোক্তাকে কিন্তু এই অনিশ্চয়তা ফেস করতে হয় আর অন্যান্য ঝুঁকি তো সেটা থাকবে যে কখনো সুদের হার হাতে বেড়ে গেল বা দেখা গেল শ্রমিকের দাম এটা যে কোনো লজিক্যাল কারণে বেড়ে যেতে পারে বা সে যে বাজারে পণ্য বিক্রি করেছে সেই বাজারে কোনো কারণে তার অন্য দিক থেকে সাপ্লাই বেশি হয়ে গেছে পণ্যের দাম কমে গেছে এ ধরনের ঝুঁকি তার সবসময় থাকবে তো ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা এগুলো এগুলো মেনে নিয়েই একজন উদ্যোক্তাকে তার ব্যবসা কার্যকে পরিচালনা করতে হয় এখন উদ্যোক্তা যে ঝুঁকি নিল শুধু ঝুঁকি নিয়েই উদ্যোক্তার লাভের জায়গাটা তৈরি হয় না উদ্যোক্তাকে সবসময় চিন্তা করতে হয় যে প্রফিটের যে সূত্র যেটা বলি আমরা যে প্রফিট সমান সমান হলো মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বিয়োগ করতে হয় অতএব উদ্যোক্তাকে এই মোট আয় যেটা আছে মোট আয় আমরা বের করি হচ্ছে মোট উৎপাদনের পরিমাণকে গুণ করি হচ্ছে বাজার দাম দ্বারা আর খরচের মধ্যে তো আমরা যে কন্ট্রাক্টসর খরচগুলো সেগুলো বললাম সেই খরচগুলো আছে অতএব এই প্রফিটের হারটা বা পরিমাণটাকে যদি আমরা বাড়াতে চাই তাহলে আমাকে দুটো কাজই করতে হবে সেটা হলো যে উৎপাদনের দিক থেকে যেমন উৎপাদনের পরিমাণ বেশি করতে হবে তেমনি এটাকে এমন একটা বাজারে বিক্রি করতে হবে যে বাজারে বিক্রি করলে তার দামটা ভালো পায় তাহলে নতুন বাজারের জায়গাটা তার খেয়াল রাখতে হবে যে কোন বাজারে তার পণ্যটা নিয়ে গেলে সেখানে দামটা বেশি পাবে এবং কোন ধরনের মেশিনারিজ ব্যবহার করলে কোন ধরনের নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করলে তার উৎপাদন বাড়বে তেমনিভাবে তার উৎপাদন খরচও কমে যাবে সেই বিষয়গুলো তাকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই যে নতুন মেশিনারিজ ব্যবহার নতুন উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার নতুন পণ্য উৎপাদন নতুন বাজার এগুলো হচ্ছে ইনোভেশন ইনোভেটিভ জায়গাটা একজন এখন উদ্যোক্তা মূল জায়গাটা হলো ইনোভেশনের জায়গাটা সে যত বেশি ইনোভেটিভ হবে তত তার লাভ বেশি হবে যেমন বলি যে আমাদের এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা আছে কিন্তু যারা সফল উদ্যোক্তা যারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী এই মানুষগুলো কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসার মধ্য দিয়ে ধনী হয়েছে তো একচেটিয়া মানে কি এটা ইউনিক ইনোভেশন এই সে তার বুদ্ধি প্রজ্ঞা মেধা কাজে লাগায় এমন কিছু উদ্ভাবন করেছে যেটা পৃথিবীতে কখনো ছিল না যেমন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস বিল গেটস যে কম্পিউটার সফটওয়্যারগুলো নিয়ে আসলো যেটা কিন্তু কখনো পৃথিবীতে আগে ছিল না তাহলে এই জিনিসটা উনি নিয়ে আসলেন এবং সারা পৃথিবীতে উনি ওনার ব্যবসা খুব সুন্দর করে পরিচালনা করলেন এবং সে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ ধনী হলেন আবার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আমরা যে বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করি যেমন আমরা ফেসবুক বলি তাহলে এটার যে মার্ক জুঘার বাগ যে ফেসবুক সে তৈরি করেছে আর কি সে কিন্তু এভাবেই যে একটা ইউনিক আইডিয়া নিয়ে আসছে যে মানুষের মানুষের কি করলে মানুষের কমিউনিকেশন সিস্টেমটা আরও ভালো হবে সে চিন্তা করেছে গভীরভাবে চিন্তা করে সে কিন্তু একটা ব্যবসা দাঁড় করেছে সেটা হলো যে সোশ্যাল মিডিয়ার এই জায়গাটা আমরা সবাই সেটা গ্রহণ করছি তো যে কোনো উদ্যোক্তাকে খুব সচেতনভাবে তাকে স্বপ্ন দেখতে হয় স্বপ্ন দেখে তারপরে ওই স্বপ্নের পেছনে ছুটতে হয় এবং তার জন্য সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য তাকে প্রয়োজনীয় সকল কিছু যা যা আছে সেগুলোকে সে আমাদের উৎপাদন উপকরণ যেগুলো বলি আর কি এই উৎপাদনের সকল উপকরণগুলোকে সে একত্রিত করে একত্রিত করে সে তারপর উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে তাহলে এই উদ্যোক্তা আর অন্য যে ম্যাটেরিয়ালস উৎপাদন উপকরণ যেগুলো বলছে এর মধ্যে বিশাল তফাত কারণ অন্যান্য উপকরণগুলোর নিজস্ব কোনো ইনোভেটিভ পাওয়ার নাই 
তারা নতুনভাবে এইভাবে ভাবতে পারে না তারা চিন্তা করতে পারে না একজন শ্রমিক কখনোই চিন্তা করতে পারে না যে সে কি ওয়েতে কি নতুন নতুন ভাবনা সে তার পণ্য ডাইভার্সিফিকেশন করবে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন করবে সেই সুযোগ তার নাই সে চিন্তা করে না এভাবে কিন্তু একজন উদ্যোক্তা তাকে প্রতিনিয়ত সে ভাবে সে মাথার কাজ করে অনেক বেশি এই জন্য উদ্যোক্তার যে পেমেন্ট স্বাভাবিকভাবেই সেটা কিন্তু অনেক বেশি হয় সে যখন লাভ করে সে ভালো লাভ করে তো এই যে উদ্যোক্তারা জায়গাটার উদ্যোক্তারের রোল যেটা আছে এই রোলটার জন্য অর্থনীতিবিদ জার্মান অর্থনীতিবিদ সুম্পিটার উনি উদ্যোক্তাকে বলেছে যে ইঞ্জিন অফ ইকোনমিক গ্রোথ ইঞ্জিন অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এই যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের যে ইঞ্জিন যেটা বলছি আমরা সেটা হচ্ছে উদ্যোক্তা এই জন্যই আমাদের দেশেও উদ্যোক্তাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে যে উদ্যোক্তা শ্রেণী যদি সৃষ্টি করতে না পারা যায় তাহলে সে দেশের ডেভেলপমেন্ট হবে না সে দেশের গ্রোথ জিডিপি গ্রোথ যেটা বলছে সেই গ্রোথটা সেইভাবে হবে না অতএব আমাদের এই গ্রোথের জন্য আমাদের এই আমাদের উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হবে এই উদ্যোক্তার কে ভালোভাবে ডিফাইন করতে গেলে আরেকটা কনসেপ্ট আছে যেটা আলফ্রেড মার্শাল বলেছেন আর কি যে উদ্যোক্তা হলো ক্যাপ্টেন অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি সে হলো ইন্ডাস্ট্রির ক্যাপ্টেন তার মানে ক্যাপ্টেন কোথায় আমরা যেমন জাহাজের ক্যাপ্টেন থাকে আমাদের প্লেনের আমাদের যে বিমান চালক থাকে তাদের লক্ষ্য থাকে ঠিক সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে তার প্লেনটাকে তার জাহাজটাকে তার নৌকাটাকে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছায় দেওয়া তেমনি উদ্যোক্তার কাঙ্ক্ষিত জায়গাটা হচ্ছে তার মুনাফার জায়গাটা নিশ্চিত করা এবং মুনাফার জায়গাটা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উদ্যোক্তার আরও কিছু লক্ষ্য থাকে যেমন সে তার প্রতিষ্ঠিত তার যে ব্যবসাটা সে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে যেন সেই ব্যবসাটা তার একটা রাজ্যের মতো সে একটা রাজ্য জয় করবে এই ধরনের তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার একটা মনোবৃতা থাকবে আর কি এবং অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার একটা মনোবৃতা থাকবে তার ভিতরে এরকম একটা আকাঙ্ক্ষা থাকবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে আমি অন্য সবাইকে ছাড়াই আমি সামনে আমার ব্যবসাকে সবার উপরে দাঁড় করাবো এই যে ভিতরের যে পাওয়ারটা উদ্যোক্তার মধ্যে থাকে এটা আর কোনো উপকরণ মানে থাকে না এই জন্য আমরা উদ্যোক্তাকে আমরা বিশেষভাবে দেখি এবং একটা দেশে যত বেশি উদ্যোক্ত শ্রেণী সৃষ্টি হয় দক্ষ উদ্যোক্ত শ্রেণী তত সে দেশ দ্রুত এগিয়ে যায় এবং আমাদের যে আমরা সম্পিটারের কথা অনুসারে যে ইঞ্জিন অফ ইকোনমিক গ্রোথ অর ডেভেলপমেন্ট এই ডেভেলপমেন্ট এবং গ্রোথটা নিশ্চিত হয় তো আশা করি তোমরা উদ্যোক্তার এই কনসেপ্টটা তোমরা বুঝতে পারছো উদ্যোক্তা আমি সামারি যদি সামারাই যদি করি দেখি যে উদ্যোক্তার কাজ উদ্যোক্তা হলো যে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলোকে উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা তাদের অর্গানাইজিংয়ের কাজটা করা উদ্যোক্তাকে রিক্স টেকিংয়ের কাজটা করা তাকে ঝুঁকি নিতে হয় ঝুঁকি নিয়ে তাকে বিভিন্ন উপকরণগুলো ব্যবহার করতে হয় কারণ তাদের তার ব্যবসাতে লাভ হোক আর লস হোক তাকে কিন্তু ওই কন্ট্রাকচুয়াল পেমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো পে করতে হবে আর উদ্যোক্তার যে মূল জায়গাটা সেটা হলো ইনোভেশনের জায়গাটা তাকে নতুন নতুন ওয়ে খুঁজতে হয় নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন নতুন নতুন বাজার খোঁজা নতুন নতুন মেশিনারি ব্যবহার করা নতুন নতুন উৎপাদনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাতে তার ব্যয়টা কম হয় এবং যাতে তার পণ্য উৎপাদন বেশি হয় এবং নতুন নতুন বাজার যে সে বাজারে বেশি দায় পণ্য বেঁচতে পারবে সেসব বাজারে তার পণ্য নিয়ে হাজির হতে হয় তাহলে উদ্যোক্তা তখনই একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে দাঁড় করতে দাঁড়াতে পারবে আর কি তো আশা করি তোমরা উদ্যোক্তার এই ধারণাটা তোমরা বুঝতে পারছো তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকো আগামীতে উদ্যোক্তার যে আমাদের যে ব্যবসা সংগঠন দাঁড় করানো হচ্ছে ব্যবসা সংগঠনের বিভিন্ন প্রকল্পভেদগুলো আছে এই প্রকল্পভেদগুলো নিয়ে আগামীতে কথা বলবো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম